misura dei risultati via davanti presenti 134 134 favor eh, votanti 132 favorevoli 89 contrari 37 astenuti 5 nulla 1 proclamo quinto segretario nazionale di fondazione comunista il compagno Maurizio Sosso timida. Innanzitutto io vorrei dire alcune cose, io non sono Paolo Ferrero e quindi non vi aspettate che io lavori molto come Paolo Ferrero che valdese. Io sono della città di Flaiano, quindi ho una visione della vita diciamo un po' meno. Questo però vi consentirà di avere una qualche maggiore libertà sempre vigilata. Quindi cerchiamo di lavorare insieme, datemi una mano. Eh, noi siamo secondo me una cosa molto rara in questo paese perché siamo uno dei pochi luoghi in cui si fa politica rimettendoci e eh, perché ci si crede eh. tempo fa mentre facevo un'inchiesta su un appalto che poi siamo riusciti a bloccare un'opera devastante e disastrosa sono andato a chiedere delle informazioni a un ex grande burocrate di Stato insomma, che aveva da in pensione, che aveva cose da raccontarci. A un certo punto, dove parlavamo, mi ha, a lungo abbiamo approfondito una cosa da report, mi ha chiesto scusi, ma lei di che partito è? Io gli ho detto di Fondazione Comunista e lui mi ha guardato e gli è uscito l'istinto e mi ha detto ma allora lei non fa politica, lei è un poeta. <ride> Poi si è scusato, ma detto non si guardi, non volevo che è venuto spontaneo. Io credo che è il miglior complimento che si possa fare delle comuniste e dei comunisti. Anche perché diciamo, se non fossimo un po' romanticoni e romanticoni, non saremmo qui, saremmo andati in questi anni in luoghi più comodi, ma che sono meno divertenti e poi sono grigi. Quindi io spero che riusciamo a a costruire, a proseguire il lavoro che ha fatto Paolo, io lo voglio dire 
col cuore ringraziarlo, diciamo, se non era per, per la sua attività da stalker non avrei mai accettato questo incarico, ma io lo voglio davvero ringraziare perché ho visto in questi anni i sacrifici inenarrabili che ha fatto e tra i sacrifici inenarrabili che si fanno ci sono anche quelli di essere comunque alla fine il capro espiatorio e il parafulmine di tutto quello che succede. Ci sono gli uomini e gli uomini. Però io lo voglio ringraziare perché noi abbiamo avuto un sacco di dirigenti, di eletti, che la prima volta che c'è stata l'occasione ci hanno salutato e Paolo ha tenuto la barra dritta su una linea di alternativa che era quella che avevamo deciso tutti insieme a Chianciano e la, la tenuta non era facile perché abbiamo visto che anche tanti che all'inizio erano d'accordo con noi poi poco a poco davanti alle difficoltà ci hanno ripensato, hanno cominciato a pensare che forse era meglio seguire altre strade Paolo ha tenuto duro e io credo che dobbiamo ringraziarlo di cuore ovviamente siccome io non ho problemi di ego non si può sognare di andare in pensione perché dato che Valdese adesso deve dare una mano alle nuove segretarie <ride> evidente e deve continuare anche perché ha una conoscenza del partito che credo sia un patrimonio di tutti noi e poi voglio dire un'altra cosa per fargli e compagni io penso che noi dobbiamo fare in modo di utilizzare tutte le energie che ci sono tra di noi e di ridurre al minimo possibile i conflitti tra di noi, non che non servano quando c'è da appassionarsi su una posizione politica, ma ridurli al necessario, indispensabile alla discussione politica. Poi, io, a Paolo Ferrero sono anni che ogni tanto viene con queste idee strampalate e gli dico Paolo io sono l'ultimo che può fare il segretario perché io ve lo confesso adesso prima avevo un patto con lui non potevo dire io sono uno di movimento cioè a me le riunioni di partito dopo che durano un po' di tempo mi annoiano e cioè francamente cioè io vorrei un partito in cui ci vediamo discutiamo di che cosa facciamo già saputo da Tonia che ci sarà il vertice del G7 a Bari allora facciamo due riunioni per andare a vedere come andare a fare il nostro dovere e le energie negative le sfogliamo verso il G7, no? Tra di noi. Un'ultima cosa, eh, davvero nel ringraziare tutti e tutti in primo luogo quelli che non mi hanno votato, che erano quelli più vicini diciamo, al mio orientamento politico. <ride> e che comunque ringrazio perché insomma, è bene che la nostra famiglia sia l'aria un'altra cosa che vorrei dire è questa che io non guido l'automobile eh, non abbiamo noi, eh, quindi mi muovo solo in bicicletta da solo oppure in treno in autobus quindi eh, questa maglia di ferrore andare ovunque eccetera insomma adesso ci perché io non sono abituato sono abituato a muovermi poco però se ci muoviamo tutti insieme eh, può essere insomma che, che riusciamo ad arrivare da tutte le parti compagni e compagni al lavoro e alla nostra sfocato non lo ricordo ah è teso ultimo incombente al... è molto importante do lettura dei risultati 